Efendim bir sonraki mesajımız İsmail Bey'in mesajı. Adem Bey merhabalar. Kısa bir süre önce tanıştığım programınızı ilgiyle ve hayranlıkla dinleyenler arasındayım. Yurt dışında ikamet ediyorum. 5 yaşında bir kız çocuğum var. Artık okullar açılıyor. Çevremdeki tanıdıklarım çocuklarının anaokuluna alıştırmakta zorluk çektiklerini, ebeveynlerinden ayrılamadıklarını müşahede ettim. İşin doğrusu biz de aynı badirelerden geçtik. Buradaki yabancı eğitmenler ise çocukların bir süre sonra ağlaya ağlaya anaokuluna alışacaklarını ısrarla vurguluyorlar. Sizin bir programınızda zorla bir şeylere alıştırılan çocukların ileride zihinlerinde derin izler bırakılabileceğini vurgulamıştınız. Bu konuyla alakalı nasıl bir metot önerirsiniz diye sormuş değerli İsmail Bey. Şimdi... Çocukların zihinlerinde derin izler bırakma hadisesi değil yani çocukların ağlaya ağlaya bir yerlerde bırakılmış olması yani fiziksel bir rahatsızlık olmaz çocukların zihinlerinde. Ancak şöylesi bir şey oluyor çocuklarda çocuk güven duygusunu kırmış oluyor. Yani o güne kadar kendisini koruyan kollayan sevgiyle besleyen yediren içiren aynı yatağın içerisinde aynı evin içerisinde aynı ortamın içerisinde hep sevgi ve muhabbet solukladığı annesi yahut da babası hiç tanımadığı bir yere bırakıyor ve kayboluyor. Şimdi çocuk ruhu açısından çocuk dünyası açısından baktığınızda çocuk buna bir anlam veremiyor. Siz ne kadar da biraz sonra geleceğim deseniz de Çocuk açısından baktığınızda e biraz sonra geleceğine inanıyorum ama bu kadını ben tanımıyorum ve bu öğretmenin ama ben öğretmeni istemiyorum. Niye? Çünkü alışmadı öğretmenine alışmadı. E sınıfın içerisinde arkadaşları var böyle kendisine garip garip bakıyorlar. E çocuk ona da alışmadı. Dolayısıyla çocuk ruhunda çocuk duygu dünyasında bu ilk girdiği yerde anormal bir hisle hislenir. Bu anormal hissi ortadan kaldırabilmenin en gerçekçi ve en pratik yolu çocuklara bir sosyal refakatçi tayin etmektir demiştik daha önceki programımızda. Bu nedir sosyal refakatçi? Çocuğun güven duyduğu bir yetişkin çocuğun yanında okulda bir süre kalması lazım ta ki çocuk öğretmenini şöyle bir görsün gözüyle boyuna baksın konuşmasına baksın. Efendim yürüyüşüne baksın sonra sakin ve sessizce etrafındaki oturan arkadaşlarını bir gözlemlesin. Karşıda birisi var çok konuşuyor öbürküsü var birdenbire hızlı hareket ediyor. Bu var o da aynı benim gibi diye çocuk içerideki atmosferi panik yapmadan sosyal refakatçisinin yanında izleyebilsin. Ve eğer çocuk birkaç gün boyunca gidip gelmeler sırasında öğretmenine alışır, içeride de bir arkadaş edinir ise o takdirde siz de yavaş yavaş artık o okulda kalma sürenizi efendim bir yarım saat ise bir bir saat ise bir 15 dakikaya bir 5 dakikaya düşürerek çocuğun yanından yavaşça uzaklaştırabilirsiniz. Yoksa işte dünkü programımızda da bundan bahsettik çünkü anaokulu dönemleri geldiği için çocukları böyle şeye teslim eder gibi çocuk bağıra bağıra anneyi şey yapıyor kimsenin umurunda değil yani bu olacak bir şey mi yani çocuk ondan sonra alışıyormuş e alışır tabi ama çocuk o alışma sırasında kaybettiği duygular var annesini güven duygusunu kaybediyor kendisini terk ettiği ile alakalı efendim sorun etrafınızdaki annelere bir süre sonra çocuk annenin bu terk edişleri karşısında başka yerde başka problemleri de çıkartıyor anneye bağımlılığı birazcık daha artıyor Dışarıda bir yere anne bıraktığı zaman sanki anne gelmeyecekmiş hissine de kapılabiliyor. Bunu çocuklara yaşatmamak lazım. Evet yurt dışında da maalesef böylesi bir uygulama var. Mümkünse okulunuzu ona göre tercih etmeniz veya öğretmeninden rica etmeniz sizi tavsiye ederim İsmail Bey. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin. <gülüyor> 